。我再次说明，我根本没有见过任何一位受害者。我只是想亲自看看，拒绝我的人是谁。希望本人没令你失望，期待和你下次见面。这次委托客户是伪装的保险，他们要调查奥斯塔医疗集团是否涉及恶意球场。你们也投保了伪装了的医药险，我们医院也是长期跟他们合作的。我刚才在路上遇到一个罗先生，你脸色不太好。哎哎，小姐醒醒啊！那坐我家吧。这次出国要这么久吗？点点，坏人。点点，你真的在这里？你，我看到你把护照藏在家里，你说谎话，你不是告诉我不能说谎话吗？你你是怎么找到这里的？哇，这孩子真有前途，以后要不要来西发上班了？你明明没有出国，为什么不要回家？他不是超市里的坏人吗？呃，他现在是妈妈的老板，你可以叫他正义叔叔。点点，你妈咪不是故意要瞒着你，她是因为她。这里是妈咪的位子，你先坐在这里，我去倒水给你。凯乐，过来一下不要再瞒着他了，你应该跟他说。我不想看到他难过。他只有九岁，我不能伤害他的。这么做太残忍了，我不可以，我不可以跟他说的。凯乐，你比我还清楚，点点是有多聪明。你这样瞒着他的话，你只会把他伤得更重。至少，让他知道你已经病了。什么事我都会一直一直爱妈咪。
一直一直爱正义，真的。嗯，大哥哥，我懂了，我会让点点跟你一样。副局长，二零七号房床一的高爷爷这两天对斯拉安的反应不太好，我觉得应该换药。我想 report 主任医生这件事。他还好吗？他现在没事了。他刚刚如果没有及时发现，会很危险。呃，胡医生说了，这是斯拉安常见的副作用，很正常的。正常？不对吧？病人可能会死哎。我觉得我们应该告诉吴医生一下，跟他说。没有用的，老实说，高爷爷他签了用药同意书，出了事的话，保险公司会负责的。你刚升上来吗？就别惹麻烦了。我知道了，护士长。过了明天，我就不在这做了。你自己保重。点点，妈咪骗你是妈咪不对，对不起，我不应该这么做。妈咪生病了，在医院接受治疗。我是不想让你和阿妈担心，所以才会骗你们说我出国工作了。你生什么病？你现在住在哪里？妈咪的脑里面长了一颗瘤，那医生现在在帮妈咪治疗，想要让这个瘤变小。郑郑秘书说他，他帮了妈咪很多忙。女儿郑秘书叔是男女朋友吗？是男女朋友，我们只是在一起工作。你的病严重吗？那为什么你不要跟我和阿妈说？妈咪，你不要骗我。你会死吗？离开我们的时候，你还很小。我不知道你记不记得，我跟你说过，我们每个人有一天都会死的。但是妈咪现在可以答应你的事。我会很努力、很努力的陪你久一点。点点，乖啊！你不要哭啊！你是个很勇敢的孩子，你看你多勇敢啊！自己跑来找妈咪，你要答应我，你不可以跟阿妈说。等妈咪好了，妈咪会自己跟她说的。好，我不会说。我会等你回来。我把熊先生借你，他会保护你的。
已经七点了，你再不回去，阿妈一定很担心的。来，我送你。我送他吧。你已经累了，先休息一下，免得 Kitty 不小心发现你要在新加坡。可是，我很担心他。哎，你吃晚餐了吗？放心吧，我也买好晚餐给他吃。点，今晚你的表现很棒，吃吧。怎么了？担心你妈咪？那好，你告诉正义叔叔，在你眼里，你妈咪是怎样的？我妈咪很漂亮，很温柔，很勇敢。而且超级聪明，还有很爱很爱我。对他非常非常的爱你，也很勇敢。你妈咪硬要陪你更久，她很努力、很努力的跟可怕的病魔打架。我你他，他输了怎么办？正义叔叔十岁的时候。我的妈咪也突然不见了，我再也见不到她。她是不是也生病了？你不知道。但不管我怎么找，也找不到她。也许她不像你妈咪一样这么勇敢。不管她赢或输，你都要陪着她。艾琳，总部这次点名日本、印尼、泰国和新马分公司举行业绩特别竞赛，奖金 one million。奥斯卡集团真的很过分，又寄律师信去威胁陆先生，要他撤告。只要无法证明他们用药失误。根本告不了他们。对财团来说，他们只在乎利益，钱就是力量。点点安全到家了，谢谢。你们讨论到哪里？哦，我今天和你分开后，又去查了几间和奥斯塔有关的慈善机构，越查越觉得吴飞恩这人很怪。怎么说？一点负面新闻都没有，白手起家。又是奥斯塔创办人兼董事，设立了很多间慈善机构。他太太出身书香世家，又当选过新加坡环球小姐。我们有没有找出奥斯塔和蒙迪瑞有什么不正常的关系吗？我今天和卡瑞一起查了，他们一间是美国公司，一间是新加坡公司，目前只有买卖药物关系。蒙迪瑞股东名单中，股份占比高但没有达到控股比例的有六个新加坡人，但是他们跟奥斯塔都没有任何关系。后来我把这些符合条件的人找出来，逐一筛检，发现其中股份最高的是一位叫 Catherine Bloom 的女士，外国人。你怎么查了那么多？王子的分析城市。Catherine Bloom 是新加坡华人，她嫁给了美籍丈夫之后就成为了美国公民。她的原名叫林启梅，八十一岁，丈夫十年前过世。我用了这个名字，跟吴飞恩和他的家族做了交叉比对，找到了一张很多年前吴飞恩曾外祖父的讣告。我猜，他没有孩子。她的丈夫过世之后，吴飞恩就担任她的法律代理人，也是指定的财产继承人。Catherine 现在居住在养老院，而这间养老院和奥斯塔北美分公司位于同一区。养老院背后的出资者是奥斯塔集团，没有直系血亲关系。另一半也没有离婚风险，完美人头账户。这样一来，波斯塔给 m a t e r i u m 的订单越大，他赚的钱也越多。没想到奥斯塔跟 m a t e r i u m 背后的利益结构比我们当初想的更深。但我们要怎么证明他们都伪装了非法球场，跟着钱走？吴非恩让奥斯塔大量采购 m a t e r i u m 的药。
从中获利。但为了消耗这些药物，他大量开给病患使用，因此增加了营养风险。黄一出事，他们就以医疗意外，向伪装乐求偿。避险机制。嗯，这样一来，奥斯塔美尼店怎么样都没有损失。我们可以从索赔案件中找出哪些药物的索赔最多最高，但是，因为目前那些账目已经被他们用集团组织里各种复杂的会计账目，还有网络系统巧妙的隐藏起来，我会需要几天的时间才能找出真相。你从明天开始休假，专心治疗。凯乐，你不用担心。王子要回来了，他可以接受。嗯，雷，接下来继续深入我们敌人，查出他们最大的客户是谁，还有他们之间的关系。我和 Frank 会去找出陆太太死亡的真相，和奥斯塔和这些慈善机构有什么不正当的利益关系。没问题。正义，你休息。要不要送你一程？不用了，太麻烦了。一点都不麻烦，走了。我已经约好凯乐，要送他回家。哦，那就不用我啦。我先走了。嗯。走、啊。点点交代我，说你可能会忘记。谢谢。你好了，我们去走。好了。睡不着，你饿吗？要不要吃点东西？我可以煮点面。我做夜宵给你吧。好啊。
这也太好吃了吧！你怎么会煮这么好吃的？不得了，是你妈教你的吗？是我老公教我的，这是他最喜欢吃的一道菜。怎么了？有蛋壳吗？嗯，没有啊，很好吃。我怎么没听你提过？你以前先生的事啊？你没问啊？那你和你老公是怎么认识的？你不介意我这么问吧？他是我大学的教授，可以这么说吧。在这个世界上，除了我父母以外，他对我最好。我求学的时候，没有什么朋友，经常都被同学欺负排挤。我老公呢，他是唯一一个从一开始认识我就不觉得我奇怪的人。他一直强调，要我相信我自己不是一个错误。他说，我只是和大多数的人思想模式不同。就因为他，我慢慢的接受自己，懂得怎么继续在这个社会上生存。我在认识我老公之前。不太懂得怎么表达爱，他这个人，他这个人很有耐心，也很爱我。是他教我，如果要表达爱或者是感谢时，可以做饭给对方。所以，这个 o m e 我做给你吃，是想要跟你说，谢谢。发现了我的心开始有解脱，回不去的路轻轻吹了一阵风，也许答案就在我手中。几位医生跟我夸奖你，说你机灵。我给你的功课，你做得不错哦。谢谢总监，要不是你带我，我也没有机会表现。先跟这些医生好好 follow， 然后再签几张单子回来。总监，我很好奇，我们最大的客户是谁？怎么，这么快就想吃最大条的鱼了？不是，我还这么新。我只是想知道我们公司目前最新的状态。我听说奥斯塔集团给我们买了不少药，他们应该是我们最重要的客户吧？对业务来说，每位客户都是重要的。先让我看看你的本事，如果这个月你表现得好，我会考虑让你知道更多。好，谢谢总监。这是我们每个月的销售报告，你去看一看。通常这份报告我只会看第一个名字和最后一个名字，第一名我会加薪，最后一名就拜拜。我不会让你失望的。这是幸福联合诊所的黄院长。很多新人都在他那里卡关。如果你能够让他签下订单，
我就让你知道我们最大的客户是谁。没问题。黄院长，他最喜欢你这个类型的了。查的怎么样了？他没什么特别爱好，但他是韩团偶像 YC 的狂粉。算你厉害，谢啦。我帮你搞到了这些私照，粉丝们拿到了一定会开心到发疯。要是我不够厉害。销售记录吗？我这个月有特别的业绩竞赛，总公司的大老板又来视察，我要给他看看我得有多厉害。<笑>要多少？帮我追加两百万。两百万。没问题，不过，在你还没给他看到你有多厉害之前，你是不是应该让我知道你有多厉害啊？没问题。你好，请问有预约吗？我是 m a d e r n 新来的业务 Ray， 请问黄医生在吗？黄医生现在没空了。惨了，我一定会被骂。我可以把我的名片留在这里吗？对不起，对不起，我先关掉它。你也喜欢 YC 啊？你也喜欢 YC 啊？我超爱他的，他所有的歌我都喜欢。上次啊，我还特地飞到日本去看他的演唱会。真好。工作太忙了，都去不了。好、oh, 命，既然我们都喜欢 YC， 不如你就帮帮忙吧。我才刚进公司，如果今天见不到黄医生，我就惨了。我有一张 YC 的私照，给你看。你说你是 m i d r i a m 新来的业务？是啊，黄医生，我才刚进公司，艾琳姐就特别吩咐我，一定先来这里跟您拜拜码头。哼，拜码头就不用了，你倒不如直接跟我说说看，你们到底能给我多少折扣？千万不要跟我说些什么演讲邀请或者是学术讲座的，我没想要出名也没兴趣。黄医生，如果我用这些来敷衍你，那就是我的错了。你们家艾琳真的是越来越会挑人了，新来的一个比一个漂亮。怎么样？还是你要陪我吃饭聊天的？吃饭聊天那是一定要的，不过今天先让您看看我们的诚意，我是有做功课的。我知道幸福每一年都会购买大量的呼吸道用药，我们家的普乐多药效又好又快。如果黄医生肯跟我们进货的话，我还能给您最好的价钱。普乐多，很多药厂都有类似的药，我干嘛要进你们家的？不过，如果你陪我吃顿饭，我可以考虑一下的。黄医生，陪您吃饭那是一定会陪的，不过先让我拿一些成绩回去给艾琳姐看嘛。
。啊，有什么问题呢？嗯，我今天就跟你们家近一点。嗯，谢谢黄医生。王医生，预约的病人已经到了。我跟米德仁进一批普乐多，这位小姐会把包下单给你的。嗯，谢谢黄医生，很高兴跟你合作病人注射二十毫克的抗癫痫剂，二十四小时后回报我，帮我多采购二十万颗斯乐安。医院和疗养中心需要库存。北狄人这次给的价钱非常的好。你在干嘛？你怎么回来了？心情不好。我觉得，我好像真的变成那种出卖灵魂的药厂业务。永远记住，你只是卧底，没有任何情报值得出卖你自己。这是底线，一旦有人想打破底线，你验测。我今天只不过被人家摸了两下，就恶心的想吐。想到有些女生为了工作要陪酒陪睡，真的不敢想象。不止女生，男生也一样。<笑>我还以为今天很容易，毕竟经常跟正义演戏，没想到搞得那么狼狈。这段时间呢、啊，辛苦你了，不只是工作上的事，还有争议。感情上的事啊，就当事人可以给你答案。王哥芬啊，只能给你工作上的建议。啊，还有啊，不要再偷喝我的酒。要不是我今天心情不好，我才不想喝嘞。哦，照你这么说，我要谢谢你喽。委屈你陪我喝这么难喝的酒。<笑>来。这个是我这个月的 sales。我相信你能够做更好的，加油早，总监。早。刚才你怎么没有看到你啊
，我刚刚一直在你后面，只是你走太快，差一点就跟不上了。你好像很开心哦，是不是搞定黄院长啦？黄院长刚签了一张采购单，答应给我们买一下二十五八千的普乐多，让我们达到年度目标。Good job！ 那天我还担心你会不会回来第一次成呢。谢谢总经理的机会，不过你可不能自满哦。我没人教，花了超过十年的时间才走到今天这个位置。但我知道，自满绝对是跌倒的第一步。我知道，没事了，去忙吧杨阿姨，你好，先生，请问你是家属吗？啊、哦，不是，我和杨阿姨以前是邻居。哦，上次我来帮我妈妈找来用中心的时候，才知道她也住在这里。那天时间不够，所以今天特地来看看她。你人真好，已经很久没有人来探望杨阿姨了。她现在啊，谁也认不得。连自己的儿女和孙子，他也认不出了。他进来的时候已经这样了。我在这里工作也才刚满半年，我记得我刚来的时候，他应该好像还认得出人，但是后来也不知道发生什么事情，就变成这个样子了。你人真好，每天都要照顾这么多老人家，你辛苦了。啊。嗯，不会啦，这都是我们应该做的。谢谢你，没问题。哎，对了，你记得谁是陆太太吗？她和我妈妈以前是好朋友。我记得之前她也住在这里，呃，她好像最近过世了。嗯，我记得，我记得，她和她的先生感情很要好的，对吗？啊、对对对。啊，虽然她不是我的病人，但是我有一次代班。我记得他跟我说了很多关于他先生和他女儿的事情，但是听说后来他的情况很糟，连药都不肯吃，结果护士长还得逼着他吃。你知道他吃什么药吗？呃，这个我不太清楚哎，这个都是我们的主任医生开的处方<咳>。不好意思哦、喔，我得去照顾别的病人了。那好，你去忙吧，都是我，他爱聊天。我会带杨阿姨去看电视，然后回去走了。好的，拜拜。拜拜。阿姨，我们走了。嗯、安迪，我们去看电视喽。快去回来说，奥斯塔定了二十万克斯兰。我想我知道他们怎么处理这些药了。哎，哦，对不起，呃，又是你。如果现在去赌场的话，手气一定很好。哎，我没看见你。你没事吧？
，要不要先休息一下？有人陪你来吗？有人会来接我。喂，卡乐，对不起，我在四十五分钟后才能到，你能等我吗？哦，呃，没关系，我可以自己回去。不行，你去找个地方坐一下，我尽快到。你不用赶啦，因为外面有很多车的，我可以自己回去。你去忙吧。你先回去休息，对不起。我送你回家吧。不用了，我自己回去就可以。谢谢。嗯、还是让我送你回家吧。小心一点。嗯。我帮你倒杯水。我帮你，感觉好多了吗？今天太麻烦你了，小事。不知道为什么对你有种熟悉的感觉，可能因为我爸有亚斯伯格，你也是吧？嗯，难怪。难怪什么？难怪你不觉得我怪。我爸跟你一样，总是会直接说出心里的想法。但他已经不在了，所以呢，能认识你，我还蛮开心的。没事，我父母已经离开很久了。以前我们家算是蛮有钱的家庭，但我爸被他合伙人骗了，受不了打击而自杀。不久后，我妈也跟着走了。我爸也是在我很小的时候就过世的。那个时候我也是很难过，好想跟他一起走。看来我们都是不够幸运的孩子。开了，姐来了，怎么会有多消息呢？你记得上次我跟你说的罗先生吗？赵先生。怎么是你？你怎么会在这里？不要再跟那个人接触，他肯定别有钱。我碰过他，我可以感受到他内心很深的失落感，还有阴影。他到底想从我们这里得到什么？他是不是知道可能你是个女？你明明告诉过我，这种药物在国外可以 off label use， 现在出了问题，你想推到一干二净？吴飞恩让潘兰玲以为他用身体换业绩，其实啊，根本是他自己在赚钱。总监，别给他们留下把柄，我真的不能接受，花了那么多时间跟精力去调查，最后被惩罚的却不是那些恶人。